I would like you to elaborate a long term vision of Skill Circle and how it aligns with societal or industry needs. Adding to how you aim to revolutionize the skill or educational industry with your own exper experiences. Okay, I'll give you a small example. Right? Where do you live in Delhi? Um, I live in Janakpuri. Janakpuri. So if you see Janakpuri, तो इफ यू सी जनकपुरी के पास में देर इज एरिया जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर ले लीजिए करोल बाग ले लीजिए वहां पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं वहां पे आई इंस्टीट्यूट की कोचिंग है जो कि आई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है वहां पे बैंक एग्जाम की कोचिंग्स हैं जो बैंक पीओ एग्जाम्स की कोचिंग करते हैं सो मेनी कोचिंग्स इन जनकपुरी और लेट्स करोल बाग एंड सो मेनी कोचिंग हब्स ऑफ इंडिया बहुत से लोग मेडिकल uh, एग्जाम की तैयारी कराते हैं कुछ आई की कराते हैं कुछ इंजीनियरिंग की कराते हैं दीज आर एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड कोचिंग इंडस्ट्री राइट What what about a massive industry which is skill base? अगर आप इंडिया और चाइना को कंपेयर करो चाइना हमसे बहुत आगे इसलिए है बिकॉज वहां पे कंपनीज बहुत ज्यादा है hey guys, welcome to our channel Startup Story Media. We are back with another episode of the Startup Story Spotlight, where we bring to you content about startups, tech, and innovation in India. I am your host Suhani Khanna. Today we are here with Mr. Shivam Ahuja, the founder and CEO of the Skill Circle, for giving us significant insights about his venture. Skill Skill Circle has been doing very well in the market and training industry, where they help millennials in building their career for today's most in demand skills. I welcome you, Mr. Shivam, to this conversation, and it's a pleasure to have you here. Thank you. So, I would like to start the conversation with you as the founder of Skill Circle. Would you like to tell us about your education, work life, and most importantly, how you landed to start your own company? Sure, Sunani. Thanks for the great intro. Uh, as as you said, you know, my name is Shivam. I did my B Tech from Amity Noida in two thousand twelve. But I want to take some viewers back when I was in college. I was in a school. यू नो बींग फ्रॉम अ डेली आइट वैसे तो मेरा बॉन्ड पंजाब का है आई एम फ्रॉम पटियाला पंजाब बट फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड इफ आई गो बैक इन माई स्कूल डेज आई डर माई स्कूलिंग फ्रॉम दिलशाद गार्डन देर इज अ स्कूल कॉल ग्रीन फील्ड्स एंड आई स्पेंड माई यू नो स्कूलिंग डेज ओवर दे वेन आई वॉज इन क्लास ट्वेल्थ आई वॉज नॉट श्योर यू नो आई बी गोइंग टू यू नो बिकम अ डॉक्टर और मे बी इंजीनियर हाउ आर आई चूज अ सेफ कॉम्बो आई आई चूज मैथ्स एंड बायो कॉम्बो तो मुझे सोचा कि मैं शायद इंजीनियर भी बन सकता हूँ और मे बी डॉक्टर भी बन सकता हूँ लेकिन आफ्टर यू नो मे बी पासिंग माई स्कूल आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना बिकॉज यू नो आई यूज टू गो टू हॉस्पिटल सो मेनी टाइम्स एंड इट्स बिट यू नो डॉक्टर्स लाइफ इज अ बिट डिप्रेसिंग वो पूरे दिन पेशेंट्स के साथ में डील करते रहते हैं बींग बींग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली मुझे लगा मुझे शायद कुछ इंटरेस्टिंग करना है डॉक्टर तो डेफिनेटली नहीं बनना मैं गया बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स मैंने राइट किए बट मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ सो एंड ऑफ द डे आई चूज एमिटी यूनिवर्सिटी एंड आई वेन देयर यू नो एंड वहाँ पे वो दो चीज़ें मुझे बहुत अमेजिंग लगी थी वहाँ का कैंपस बहुत अमेजिंग था वहाँ का क्राउड बड़ा इंटरेस्टिंग था एंड यू नो बींग यूथफुल तो मुझे लगा चलो कुछ यहाँ पर जाते हैं मे बी आई बी मीटिंग सम इंटरेस्टिंग पीपल और शायद वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए और हुआ ऐसा जब मैं कॉलेज में था मैंने अपना इंजीनियरिंग uh, में अपना मैंने कॉलेज डिग्री परस्यू किया एंड सेकेंड ईयर में मुझे कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रही थी लेकिन जो नेटवर्क और जो अपॉर्चुनिटीज थी वो मैसिव थी फिनोमिनल थी मैं बहुत सारे लोगों से मिला एंड आई एम सो थैंकफुल यू नो फॉर माय करियर डिसीजन मैं जब कॉलेज पास आउट हुआ पास आउट होने से पहले पहले आई वाज एबल टू मेक ट्वेंटी फाइव ग्रैंड पर मंथ जस्ट स्टडिंग इन कॉलेज एंड फॉर मी दैट वाज अ बिग डील बिकॉज आई मीन इज एक्सपेंसिव कॉलेज एंड यू नो गेटिंग अ डिग्री ऑफ इंजीनियर फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी विल कॉस्ट यू अराउंड टेन लाख रुपीज दैट टाइम टूडे इट्स मोर इवन मोर राइट तो मैंने एक बात सोच ली थी कि मुझे खुद से कुछ करना है एंड सेकेंड ईयर से आई वाज एबल टू डू दिस मैंने क्या क्रैक किया मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था शशांक नाम का एंड मैंने उसे चीज सीखी वो ऑनलाइन जाकर कुछ फ्रीलांसिंग से कुछ पैसे कमाता है एंड इमेजिन अ किड जो 20 साल का है और वो कॉलेज में कुछ कमा रहा है वो भी ऑनलाइन से ही कैन ब्रैग अबाउट है तो वो एक, एक, एक अंदर से क्यूरियोसिटी थी कि मुझे भी करना एंड गेस वॉट आई आई डेड इट I made my website. I started affiliate marketing. I started blogging, content writing. I end up making some some money, pocket money from you know internet, and that makes me leverage that. Without job, can be career be made. Ja that was the journey point. And college se pass out ho kar, I lost my dad. So I had to work for two years. I had to join a job. Two years of doing a job. After that, I got this clarity that I had to do a job because I was not able to find myself as a I was a misfit for a job. So I had to work for two years. 
और मैंने सेल्स में काम किया बींग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई डन माई सेल्स बट सेल्स से बहुत कुछ सीखने को मिला बट एंड अप आई जस्ट यू नो आई लेफ्ट माई जॉब आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड टू थाउजेंड फिफ्टीन में मैंने वो वेंचर स्टार्ट किया जिससे मैं काफी रिलेटेबल था मैं रिलेटेबल दो चीजों से था जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ एज अ मेंटोर और कोच नंबर वन नंबर सेकेंड मुझे डिजिटल की थोड़ी नॉलेज थी मैंने इन दोनों को क्लब किया एंड वी स्टार्टेड गिविंग अवेयरनेस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और उस जमाने में इंस्टाग्राम रील्स कंटेंट तो नहीं था यूट्यूब काफी एक्टिव था बट यूट्यूब पे इतना रिसोर्स नहीं था कि आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं डिजिटल पे आई एम टॉकिंग अबाउट नाइन इयर्स बैक राइट देन वी स्टार्टेड टीचिंग डिजिटल एंड वी वी गॉट वेरी गुड अटेंशन बिकॉज हम ऑनलाइन नहीं सिखा रहे थे हम इनफैक्ट हम ऑफलाइन सिखा रहे थे वी वी परचेज अवर ऑफिस वी सेट अपर ऑफिस वी स्टार्टेड टीचिंग पीपल एंड दर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो आज जिन्हें आप इंस्टाग्राम पे देखते हो हमसे पढ़ कर निकले एंड I I feel so you know great because जब मैं देखता हूँ लोगों को ग्रो होता हुआ and our contribution is in their life it it is actually fantabulous so that's how we started our venture in 2015 and it's been almost nine years we're up and running now Skill Circle is a full fledged organization we we have presence across India and we have trained more than fifty thousand students in last eight or nine years and we typically teach digital marketing data science. and data analytics and the best part these are small and crisp programs of 3 months 6 months 9 months 11 months and anyone can do it like you can do it or, or maybe your mom can do it or maybe your brother can do it anyone can learn digital marketing or data science or data analytics regardless of the rest what their tech background is so that's the best part of these courses is that's amazing that uh, the whatever your company is offering is not constrained to your age or what background that you come from and it is getting so diverse and it's so successful congratulations to that adding to your experience as well the way you have worked throughout uh, so we have observed that in multiple talks that you have given on prestigious platforms about your career the turmoil you went through and how you rose from where you have like many would have given up their ambitions right So, would you like to tell us what made your ambition so fierce that led your success, or where you are today? So, um, I'll tell you honestly, right? When you start, you know, as Mark Zuckerberg said, you know, when I start Facebook, I had no idea what I'm building. I was just doing because he was enjoying, and that's how entrepreneurs came into the picture. जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम venture बनाते हैं, if you are able to enjoy that, if you enjoy, you'll be innovative every single day. For example. जब मैंने स्किल सर्कल बनाया तो मैंने लगा कि कैसे हम बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकते हैं इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर इन देयर लैंग्वेज इफ दे वांट टू लर्न बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्स था जो यू नो चैट जीपीटी टाइप का था या फिर उस उस टाइप की लैंग्वेज में था जो लोगों को समझ ही ना आए तो हम उनको काफी रिलेटेबल लैंग्वेज में समझाया हमने अपनी ट्रेनिंग्स को इंग्लिश में रखा काफी प्रैक्टिकल रखा काफी क्रिस्प रखा एंड दैट्स हाउ इट गोज एंड इफ यू टॉक अबाउट माई विजन और समथिंग लाइक दैट इट वॉज नॉट देयर मेरा विजन बहुत सिंपल सा था कि मुझे जॉब नहीं करनी आई वाज नॉट हैप्पी देयर अगर मुझे वहां पे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता तो मैं डेफिनेटली करता जैसे आज हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जब वो काम करते हैं उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है दैट्स दे स्टिक टू इट तो मेरा मानना है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है वर्क फॉर देयर द अमाउंट ऑफ इयर्स यू वॉन्ट हाउ जब ऐसा लर्निंग कब नीचे चला जाए देन यू हैव टू ब्रेक द पार्ट एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट तो दैट्स समथिंग यू नो हैपन टू मी मेरे लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं पैटर्न से बाहर निकलूं रेदर देन मैं ऑन्टरप्रनोर बनकर बिलियन डॉलर कंपनी बनाऊं या हाफ अ बिलियन डॉलर बनाऊं दैट वाज नॉट माय ड्रीम माय ड्रीम वाज वेरी सिंपल मुझे जॉब से निकलकर एक वेंचर बिल्ड करना है एंड वो वेंचर बिल्ड करने की जो विजन है वो स्ट्रांग कैसे हुई बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड मी आई आई यूज टू नेटवर्क अलॉट मतलब मुझे आज भी याद है जब मैं अपने यू नो फुल टाइम बिजनेस ओनरशिप में आया था शुरू में आपके साथ में कोई गॉड फादर तो होता नहीं है कि आपको कोई गाइड करे इवन मेरी कोई फैमिली से भी ऐसा नहीं था कि जो मुझे एज अ ब्रदर बताए कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो और बहुत सारे क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को आज फायर करना यू हैव टू टेक अ डिसीजन राइट एट दिस मोमेंट नॉट आफ्टर वन मंथ और नॉट आफ्टर वन वीक एंड यू कॉन्ट एक्चुअली कंसल्ट और गाइड समन एट अट नो रैपिड पेस इतनी जल्दी डिसीजन होता है तो मुझे लगता है वो सीखने को मिला मुझे बहुत सारे फ्रेंड से जो लोग खुद एक ऑन्टरप्रनोर हैं तो बहुत से लोगों को रिकमेंड करता हूं अगर आप एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हो या फिर बन चुके हो या बन रहे हो प्लीज सिट विद बिजनेस ओनर्स बिकॉज यू विल बिहेव लाइक दैट मैं मुझे याद है जब मेरे करियर के अर्ली डेज थे आई यूज टू सिट विद लॉट विद रितेश रितेश हु बिल्ड इनोवेट को वर्किंग राइट एंड ही सोल्ड दिस को वर्किंग स्पेस फॉर टू ओ यो रूम्स फॉर टू ट्वेंटी करोर्स नाउ द मूवमेंट ही बिल्ड फ्रॉम द डे वन द डे ही सोल्ड 
I I have seen his journey. Not just Ritesh, I have seen thousands of entrepreneurs journey while they're building, scaling and selling their business. So that's what the key learning which which I have done in the last so many years. And the best learning is sit with people who are doing it, who are killing it. That's amazing. After all that, you become what you are around, like you, the environment, you become that, right? And it's amazing that how inspiring it was and how you have been, you know, focused towards your vision so that you could work towards it, right? So now moving our focus more towards uh, Skill Circle, I would like you to elaborate a long term vision of Skill Circle and how it aligns with societal or industry needs, adding to how you aim to revolutionize the skill or educational industry with your own exper experiences. Okay, I'll give you a small example, right? Where are you in Delhi? Um, I live in Janakpuri. Janakpuri. So if you see Janakpuri, ke pas mein, there is an area. Janakpuri District Center, take a Karol Bagh. Le lije. वहां पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं वहां पे आईएएस इंस्टीट्यूट की कोचिंग है जो कि आईएएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है वहां पे बैंक एग्जाम की कोचिंग्स हैं जो बैंक पीओ पी एग्जाम्स की कोचिंग करते हैं देयर सो मेनी कोचिंग्स इन जनकपुरी और लेट्स से करोल बाग एंड देयर सो मेनी कोचिंग हब्स ऑफ इंडिया बहुत से लोग मेडिकल एग्जाम की तैयारी कराते हैं कुछ आईएएस की कराते हैं कुछ इंजीनियरिंग की कराते हैं दीस आर एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड कोचिंग इंडस्ट्री राइट व्हाट व्हाट अबाउट अ मैसिव इंडस्ट्री जिस इज स्किल बेस्ड अगर आप इंडिया और चाइना को कंपेयर करो चाइना हमसे बहुत आगे इसलिए है बिकॉज वहां पे कंपनीज बहुत ज्यादा हैं और कंपनीज ऐसा नहीं कि हजारों लोग उन कंपनीज में काम करते हैं वहां पे पांच पांच लोगों की कंपनीज दो दो लोगों की कंपनी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स ये बहुत ज्यादा है तो अगर हमें इंडिया को चाइना जैसी ग्रोथ या चाइना को बीट करना है ऑन्टरप्रनोरशिप इज द ओनली आंसर और सेल्फ इंडिपेंडेंसी इज द ओनली आंसर उसका पर्पस बहुत सिंपल है कि हमें ऐसी कोचिंग्स ऐसे स्किल्स बच्चों को देने पड़ेंगे जिनको सीख कर वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके उन्हें किसी नौकरी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े बिकॉज एंड ऑफ द डे जॉब्स आर लिमिटेड आज रिसेशन का टाइम है आईटी इतना नीचे जा रहा है एटेक में बहुत ज्यादा फायर लगी हुई है फंडिंग विंटर चल रहा है यू कंट एक्सपेक्ट की कंपनीज बहुत ज्यादा मैसेव हायरिंग करेंगी ऐसा नहीं होने वाला तो एंड ऑफ द डे कंपनीज आर लिमिटेड जॉब्स आर लिमिटेड द बेस्ट वन कैन डू इज वो लोगों को जॉब दे सकते हैं और उसको करने के लिए उन्हें एक ऑन्टरप्रनोरियल माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है और उसको सीखने के लिए ऐसे कोचिंग्स का होना बहुत जरूरी है जो लोगों को हेल्प कर सकते हैं ये स्किल्स को ग्रैब करने के लिए तो दैट्स माय सिंगल विजन इज कि हमें कुछ भारत के लिए कुछ ऐसा बनाना है जो भारत के यंगस्टर्स को वो स्किल्स दे सके जो स्किल्स इस वक्त आज की डिमांड की बहुत ज्यादा डिमांड है और दीज आर जस्ट नॉट नॉर्मल स्किल्स दिज आर हाई इनकम स्किल्स अगर आप हाई इनकम इनकम स्किल्स को थोड़ा सा स्टडी कीजिए मार्केट में कॉपी राइटिंग इज अ हाई इनकम स्किल वीडियो एडिटिंग इज अ हाई इनकम स्किल डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस एआई मशीन लर्निंग डिजिटल ये सब हाई इनकम स्किल्स हैं बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है इमेजिन स्टूडियो जो स्टूडेंट जो बीबीए पढ़ रहा है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसको नहीं पता परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है क्योंकि उसके कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाती कॉलेज का कॉन्टेंट खुद पांच साल में या दस साल में रिवाइज होता है थिंक फ्रॉम दैट स्टूडेंट कि उसको लगता है उसको डिग्री लेकर जॉब मिल जाएगा मार्केट रियालिटी इज वेरी डिफरेंट तो ये हमारा मिशन है कि पूरे भारत में हमें प्रमोट करना है कि जहां पे हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल्स को ऐसे हाई इनकम स्किल्स के बारे में अवेयर कर सके गुड लक विद दैट विजन एंड आई होप इट गेट्स लाइक इट इज सक्सेस बिकॉज़ यू आर डूइंग वेरी वेल एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट विद ऑल डेडिकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेंड uh moving forward i would like to know that you are not only the founder of skill circle but also you have other startups that you have invested in and from being a startup owner to a business mentor as well uh, how do you analyze or strategize your investments not only financially but also contributing your time such a way that it proves to be asset for the organizations that you are linked up with so honestly i have made around 23 investments for now uh in the last couple of years i have not invested much in so by my investment thesis says that i never just invest in the venture i i invest in the founder and i closely work with the founder for example when i when i was running a delhi startup for delhi angels there are a lot of founders who came to me not for money either they come in for advice or they they come in hey sure i want to hire a cto can you help me do that so they come from that perspective they're not coming for money but when i know that oh this person is building amazing उसके पास में इतनी अच्छी टीम है इतना बढ़िया स्किल है देन आई ऑफर देम मनी बिकॉज आई नो द फाउंडर आई नो दीसिस इन साइड द कंपनी आई नेवर से दैट ओ डूड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी बिकॉज अगर मैं ये बोलूंगा तो टेक्निकली उनका जो पिच होगा वो बहुत बदल जाएगा 
वो पैसे के माइंडसेट से आएंगे वेन दे केम टू मी शिवम कैन यू एडवाइज मी कि स्टूडेंट्स को कैसे एक्वायर करें शिवम कैन यू गाइड मी कि हम अपने अर्ली कस्टमर्स को कैसे गाइड वो एक बहुत अच्छी थीसिस होती है जहां पे मुझे एक अच्छी कंपनीज मिलती है रिगार्डिंग माय टाइम मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता कहीं ना कहीं इन मेंटोरशिप हाउ जो मेरी इन्वेस्टेड कंपनीज है मैं उनको अच्छा खासा टाइम देता हूँ महीने में हम एक मीटिंग जरूर करते हैं जहां मैं ऐसी कंपनीज को हेल्प करता हूँ उनको और ग्रो करना मैं Great. So you are invested in all the companies, not only by money but also by your time. And you are yes. looking forward that all the companies are getting success, not only one or two organizations, but all the ventures that you have focused towards. So moving forward, I would like to like add to it that in addition to all the achievements that you have throughout your life, you recently also won the Entrepreneur of the Year award at the Startup Summit 23 in 2023, right? So, uh, what do you see are the key performance indicators for the budding startup owners or entrepreneurs uh, to achieve the same level of success that you have? Honestly, I, I don't a big fan of awards. Uh, though maybe you can, you know, that's uh, ironic. You know, you just an award and you're saying like that. You know what? What I feel is these awards actually get you carried this away. This meeting is being right? recorded. The problem with the awards is, जब आपको बहुत सारे awards मिल जाते हैं, ये awards आपके दिमाग में आ जाते हैं. Oh, you're an entrepreneur of the year award or plana and dimgana. The only problem with the awards is these are available for a cheap price. You have money in your pocket, you can buy these awards. A ten thousand, a fifty thousand, a lakh rupees. Even the the top awards of the country are also actually available at a price. So that's why I'm not a big fan of these awards. But yes, it's a great feeling because when I got this award, my mom was with me. I was on stage, you know, she was just cheering for me. So I just loved it. Even if I've paid for it, I have no problem with it because I actually love this moment. So awards, good, especially for the people who have achieved something, or maybe they have they have they have gone through the journey of let's say one to ten or maybe zero to one. But the people who are at zero or they're building something. They should not get carried away with this award because these are distractions. Trust me, these are distractions. So they can definitely get award once they build something. They they can tell the world they have built and they get momentum. They get customer. They get investor. They get advisors. But while building a venture at zero, don't focus on it. That that's my take on it. Great. That's actually inspiring for the budding entrepreneurs because obviously, whenever there is any award for a new entrepreneur, they get distracted with it. That okay, I have won the entrepreneur of the award or anything that is like a new startup award. So they do get carried away from the vision that they have, and it's an amazing inspiration. Um, bringing this interview to a conclusion, I would like to ask the last question: That how do you think that Skill Circle is contributing to the training industry holistically, not only in India but how can it contribute, you know, internationally as well? So, abhi to journey shuru hi hai honestly. Uh, abhi jaise hume eight saal hume, abhi lagta hai abhi to humara abhi hume log samjhenge ki ham kya kar rahe hain because in eight saalon mein apne apna market banaya hai. But going way further. हमें ऐसा लगता है कि हर एक छोटे शहर में हमारी प्रेजेंस होने वाली है बिकॉज द मॉडल वी आर बिल्डिंग इज समथिंग इट्स अ हाइब्रिड मॉडल तो अगर आप देखेंगे मे बी मे बी द फिजिक्स वाला और और द एटेक्स ऑफ द वर्ल्ड दे गोइंग हाइब्रिड वो छोटे शहरों में बड़े शहरों में अपना एक फिजिकल सेंटर भी खोल रहे हैं और एक ऑनलाइन लर्निंग भी दे रहे हैं और मुझे लगता है यही फ्यूचर है देर इज अ मार्केट फॉर हाइब्रिड दैट मीन्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वेंचर्स बोथ दोनों शॉप्स चल सकती हैं एंड कमिंग टू द इम्पैक्ट जो हम दे रहे हैं ऑनेस्टली पिछले आठ सालों में मैंने करीबन 200 से ज्यादा ऑन्टरप्रनोर्स को हमारे स्किल सर्कल से निकलते हुए देखा बिकॉज जो लोग स्किल सर्कल में आते हैं हमारी टैगलाइन है थिंक बियॉन्ड नाइन टू फाइव है उनको माइंड में होता है कि बॉस या तो नौकरी करनी है और फिर एक हाई पेइंग नौकरी करनी है फिर नौकरी बदलना ही नहीं फिर मुझे एक वेंचर करना सो दे आर प्रिपेयर इन माइंड की मुझे आगे क्या करना है सो दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द माइंड सेट वी है सोसाइटी ये बहुत मैटर करता है कि आप लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं उनको एक रैट रेस से भी बाहर निकालना जरूरी है फॉर इंडीड एंड द विजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एडिंग टू दैट वॉट एवर द स्किल सर्कल इज ऑफरिंग होलिस्टिकली टू द सोसाइटी एज वेल हाउ द थॉट दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी इज ऑल्सो ग्रेट एंड आई नो दट ट्रेनिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज आफ्टर सच अ ड्रास्टिक यू नो वेंचर दैट हैज कम टू द प्लेस एंड I wish you all the best with Skill Circle and the other ventures that you have invested in. And uh, it was lovely talking to you, Mr. Shiva Mahuja. Looking forward for having a successful venture to you. Uh, thank you for the same. And you keep watching Startup Stories uh, Spotlight. We'll be back with another episode. Thank you. Thank you.